Как утренний кофе? Как самый лучший кофе в мире. А мойщика уже нет, куда-то делся.
сегодня продолжение маршрута. Едем вдоль железной дороги, вдоль, вдоль узкой колейки. Нам бы, наверное, ломануться бы на кордон, бы четвертый день бы хотя бы там пройти. Потому что там, конечно, чуть-чуть ну, пожестче, поярче в плане издорожья, в плане прохождения каких-то участков. А тут просто классно, душевно. Едем, катаемся, отдыхаем. Луж полная, связи нету. Никто не звонит. Ну, очень здорово. Это фиаско, Балтан! Да, есть такое. Но ну, а теперь лебедиться надо вот туда, на дерево, слева. Я расслабился, пошел на легке. Ну, что ж, ты безумно поплатился. Здесь просто болотистая. Я думаю, что мы здесь можем просидеть нормально долго, потому что здесь нету под низом, там камней или еще чего-то. Так, надо сейчас карандашику взять. Игорь, возьми карандашику сзади. Игорь, карандашику сзади возьми. Наконец-то, наконец-то.
Сара не проехал, уже хоть не стыдно, не стыдно посидеть. Да. Сара, Сара. Кстати, Ну, ты-то еще довольный? Ну да, чуть-чуть доску сбил, спасибо. Спасибо. Четвертую сейчас посмотрим. Мы приехали из Германии. Мы участвовали в том году на Ладоге. Ладога 2019 -го года. Решили в следующий год посетить Карпатский кордон. Мы познакомились с Максимом. Максим подготовил нам шикарную машину. Машина себе показала полностью достойной и подготовленной к самым экстремальным, так сказать, испытаниям в таких, в режимах полнейшего оффроуда. Вот сейчас мы приехали на привал. Палатки, костер, песни. На улице где-то, наверное, плюс 8, плюс 5, плюс 8. Сумасшедший костер, который я, наверное, видел во времена своего пионерского детства. В очках, потому что костер настолько яркий, что невозможно на него смотреть. Наверное, еще немножко посидим, пойдем купаться в речку, потому что, ну, реально, я сижу, мне уже жарко. Я уже верх снялся, скоро уже низ буду снимать. Мы неоднократно говорили о том, что подбираются люди по духу. Приобретаем новых друзей, с которыми приятно ездить, и ты понимаешь, что это те люди, с которыми тебе очень комфортно. Передать сложно. Сложно словами, это нужно вместе с ними проехать, вместе с ними это пережить, все это испытать, и вот тогда ты понимаешь, насколько это все дает тебе энергию, эмоции на, наверное, всю оставшуюся жизнь. И я думаю, что это наша не последняя поездка сюда, в Украину. Мы с удовольствием приедем еще раз, если нас пригласят, конечно. И мне бы не спится. И мне бы не спится. Это чисто. А сюда еще еще одна снова добавить. Игорь, у тебя вообще я так понял туристическое прошлое, да? Ну да, ну я чуть просто настоящее. Не, ну так, то есть, ну как? Багаж знаний большой. Вот так.
брат брата тянет. Что стоим? Если там Денис лебедится, сейчас они все будут лебедиться. Вы сами прошли?
Думаю, что мы, выезжая в такие поездки, реально ощущаем вкус жизни. Я скажу по-немецки, «Зольхи эрлебнис косит унмеглик зофиль». То есть такое переживание в жизни, такой вот, такой опыт, он бесценен. Ребят, это не смотреть National Geographic, это надо быть здесь и прочувствовать это все. Спасибо всем. Вот и подошло к концу наше путешествие по Карпатам. Надеюсь, вам очень понравилось. Напоминаю, подписывайтесь на наш инстаграм, а мы будем радовать вас новыми уникальными проектами.